被吉诺掉包了。掉包？对。你怎么想到这样子的嘞？奥迪党不是这样演的啊。谁？你是戏里发生的事啊。你没有听过“人生如戏，戏如人生”吗？你们男生就是那么不爱看戏，所以比较笨啊。那那那那现在应该怎么办嘛？怎么办嘛？里外都是逃命啊！哦。喂，我知道吉诺怎么拿到配方的。请拿到的。愿意收我当徒弟，我就跟你说，再见。哎，等等等等等等等等等一下嘛，我们都是小花的好朋友啊，你愿不愿意收我，我都愿意说啦。那你还不快点说啊？哇，好啦好啦，我说啦我说啦。那天啊，跟吉诺碰面的时候，东西被吉诺掉包了。你能来真的是太好了、欸！你怎么突然又想到我了？你也知道啊，旁门那个家伙啊，实在是太难搞了、嗯。所以我觉得呢，还是把你找回来比较妥当一点啊。你早该这么做。跟你讲，那这个业界本来就是这样，不是我爱自夸，我本来就造型界第一啊，你是混蛋界的第一。制作人，这是怎么回事？唐门啊，你的嘴巴不饶人，在节目里呢也得罪了很多来宾，所以我们想想把你换掉，让我来代替，怎么样？我可以单独跟他谈一谈吗？好。有屁快放，我很忙的。你香水配方，那你还顺利吗？啊，对不起，我不知道你在说什么。听说最近有人偷了某家公司的香水配方，而且积极的寻找买主，想要进行交易。可惜的是，他能想得到的，我也能想得到；他所认识的人，我也刚好认识。所以为了我的未来客户着想，我只好一个一个提醒他们。这他们千万不能上当。原来真是你搞的鬼。不过你放心，我已经联络了其他的买家，他们在等着我开价。哦，原来你真的拿了那个配方。你怎么好意思用这么恶劣的方式对待一个女孩子啊？原来你是为了那个小花来的。没资格提小花的名字。你这个不要脸的东西，一个女孩子都不放过。你这么说就不对了，我是臭女孩子，谁叫你当初要把我搞走？更何况是他自己大意出包，我只是顺手接收而已，钱都堆到我面前，我也不要的道理。所以，在咖啡厅的时候，你就把小花的香水配方资料调包喽，是他自己笨。运气不好，被我掉包都还不知道。我现在要求你立刻归还香水配方，而且你签下保证书，保证你不会泄密，否则的话，我会把你依法就办。唐文，唐文，你是脑袋坏掉还是怎么样？我要是不认识你，我还以为你是警察。可惜，你不是警察，你现在是我的。手下败将，你凭什么说这个话？最好仔细考虑清楚
，这是你最后的机会。我为什么这么做？你又没证据。我们有，人证、物证都有。什么意思？你们，你们联合起来骗我？是啊，我还想把你刚刚那一段播出来呢，看能不能拿个金钟奖。他们算厉害。麻烦在这份保证书上签字，如果你有任何泄露，赔偿厂商三亿。青鸟，你要有什么事情冲着我来？你敢对蒋小花做出任何事情的话，我保证让你一个下地狱。听到没？呜是基诺把你的东西调包了，是吗？你怎么知道？不是只有我知道，我把它录下来了，大家都知道。真的假的？真的，而且他还同意签下保证书，所以假设的公司不会有任何的损失，你的误会还有你的冤枉都可以被澄清。把资料掉在咖啡厅，那几诺有机会掉包，确实是我的错啊！不是为了钱做坏事啊，这一点我们一定要让他们知道。就是这双温暖的手，在我生命中。
，最冰冷的寒冬保护着我，给了我勇气和力量。汤姆，谢谢你。所以那天在咖啡厅里的时候，就把小猫的香水披风自由掉了包，所以就他自己本，运气不好，被我掉了包都还不知道。他们非常谢谢你告知我事情的真相，不但保住香水配方，也让公司的损失减到最低，真的谢谢。太客气了，只是应该。小花，这件事是我不对，没有查明事情的真相，就责怪你，让你受委屈，我很抱歉。这场属于我们之间的误会，就到这里结束，好吗？我想请你们吃饭。请你以及你的家人吃饭，向你们正式表达我的歉意，也作为我们之间友好的开始，你觉得呢？咦，咦，不用了啦，哎，吃饭哦，嗯，没关系啦。嗯，你还会再回来上班吗？你可以继续做这份工作。谢谢你的好意啊，不过我想哦。以我的能力跟品味，是配不上这里。伯母，既然误会已经解开了，我们就先走了。嗯。诶，那个，请你帮我跟贾斯特说，我真的不是为了钱跟他交往，从小到大都是一样。温泉的时候也拍，吃东西也要拍啊！因为你,你吃东西的样子特别帅呀！少来啊、哦！真的啦，拍一张就好了嘛，干嘛那么小气？来！哎呦，不行啦、啊，你的手要比赞。怂哎、欸！
，要不是因为他们想办法套出群诺的话，并且让各种原因存证，就没办法证明小娃清白啊！知道了吗？看在你帮小花的份上，明天就来上班吧。上班？为什么要上班啊？你忘了？那算了。哦，你你你你愿意收我当徒弟啦？妈，你不是不收徒弟吗？我不管了，哎，说话要算话，不能这个样子啊。是啊，我不收徒弟，那我收助理啊。哦耶！我终于可以当造型师的助理了，太好了！我绝对不会让你失望的，谢谢你，谢谢。哎呀，豆子，你也太开心了吧！他们这个家伙太恶心了吧！开除他，开除他！你们两个下次谁敢这样子，我就砍谁！哦，是，这算是因祸得福吗？小花因祸，我得福。这件事情呢，证明大家对团队精神的重要性。我想，我们应该好好的庆祝一下。庆祝？我们不是已经在庆祝了吗？可以再更热闹一点啊！再热闹一点哦，什么意思？是，他说我也是，代表他也爱我们。明明有没有帮过我啊？恋爱啊，好好哦。为什么听到他说我也是的时候不会脸红啊？好害羞啊！这么说，我们是冤枉那个蒋小花了。是，但是不管怎么样，他为了钱跟假设交往是事实啊。也许那是一场误会啊。误会，伯母。假设的，想要嫁入豪门的人是我，对你们家的钱有兴趣的人是我，把小嘴对方卖给吉诺的人是我。为什么？我这么喜欢你，你为什么要这样？我就是这样一个虚荣的女生啊！是了，你的想法？我不知道，我现在很乱，也很烦。好吧，那你就先哭荡一段时间。我就是，这样也好，反正你也不喜欢蒋小花嫁给斯乐，不是吗？好了，我也累了，我要回房间去了。妈，晚安，晚安。跟大叔二十几年没见，大叔几乎一点也没变。没想到小花是大叔的女儿。当初我在最低潮、最沮丧的时候，他给了我很多的帮助跟安慰。我求求你不要离开我。不要演了、啊。
，对不起，我眼就换人嘛，对不起，不好意思，刚刚是我的错，我我接错话，所以影响到他。他怎么也没想到，反对他女儿跟思乐交往，还差点把他女儿送交法办的人，居然是我。不用跟我这么客气啦。可是你最近怎么了？好像有心事哎。其实我跟晴天在一起。晴晴天，你说这部戏的男主角？他的事业如日中天，我只是个小灵眼，所以我恋情不能曝光。我心里很苦，大树，我只有告诉你一个人哦，你不可以跟别人说。这个孩子是雅安的孩子，我舍不得把他送走，所以一直抚养到现在。已经二十几年了，雅安一直都没有消息，现在突然的出现，巧的是，居然是贾斯勒的母亲。哎呀，贾斯勒的母亲。
们可以出去聊一聊吗？哦、oh.。关于香水配方的事，我很抱歉，冤枉了。不不不是啦不是啦，我也有错啦。如果不是我不小心把东西丢到餐厅了、呃，也不会让鸡肉掉包。跟我讲话，你会紧张吗？呃，很紧张了。不要紧张，我只是想问你，你跟思乐……不不,不，请你放心啦，我跟贾思乐是永远的同学，永远的朋友，我不会跟他交往。我不是要问你这个，我是要问你说，你跟思乐认识那么久了，可是我都不晓得你家里跟你家人的事，我可以问你几个问题吗？可以呢。那家饰品店，你爸爸开的。其实是我想开啦，然后老爸老妈帮我出钱。生意好吗？生意哦，是还不错啦。哦，有时候我都忙不过来呢。像我之前到你公司上班啊，老爸还要一边顾店，还要一边跑通告，很辛苦呢。而且常常哦，都记错价钱，还不知道东西放哪里。他还在当临时演员。伯母，你怎么知道我老爸在当临时演员？啊。你刚刚不是说他在接通告吗？对对对啦，其实演戏哈、哦、是我老爸的梦想啦。老爸跟我说过哦，他从年轻的时候就知道他一生的梦想就是演戏。那你妈妈呢？我没有妈妈。你没有妈妈？对呀、啊，我妈妈哦，在把我生出来的时候就过世了。那你知道你妈长什么样子吗？不知道哎、欸，啊，阿妈是跟我说啊，她怕老爸会伤心，所以哦，家里一张妈妈的照片都没有。不过我有问过阿妈，妈妈长什么样子？她说她很温柔，很漂亮。哎，难怪你小时候，我都是看到你阿妈来参加母姐会，你阿妈很辛苦。对呀、啊，而且阿妈很疼我哎。你可以回去问问你爸爸跟你阿妈，说我想请他们吃饭。呃，啊，没有，就就像母姐会这样而已。那好啊，小姐，金姐快到了，要买束花送给妈妈。啊啊哦，我不是，谢谢。伯母没关系啦，你喜欢的，买一束给你。啊，不用了，好，不用。小姐，你叫一束吧。你你不要去，我对他过敏。阿吃。伯母，你跟我一样，对他过敏哦。夫人，夫人，啊，请问我们去哪里？回家。
他真的是军阀。妈，你在做什么？我整理你小时候的照片，早点睡。吃几次？不知道小花还能够跟我们在一起多久？你是你是三八哦，今天是母亲节呢，你是靠谁哦？对啊，老爸干嘛这样讲？我们会一直在一起。嗯，哎呀，我的意思是说啊，小花早晚要嫁给人家的啊。我不就有说过吗？如果我嫁人了，会把老爸阿妈背在身边。小花，那、啊、从小啊，你就没有妈妈可以让你过母亲节，你会怪我？不会啊，跟阿妈一起也是可以过母亲节啊。<笑>对了，唐萌虽然有妈妈，却没办法跟妈妈一起过母亲节，她今天一定很孤单啊,啊,啊！哦，要出去一下。哎、欸，等一下，小花。要吃饭了，你要去哪里呀、啊？我去找一只猪来帮忙换猪饲料啦。再让我锁个门吧。哎，他们家长在啦，你不要客气哦，哈，出来，来吃吃吃。我的老爸哈，他。
初一真的是非常好哦，平时没有重要节日，它是不可能下厨的。来，你吃吃看它这个招牌菜啦，番茄菠菜面疙瘩、啊，很好吃哦。千愁，来，妈，哦，母亲节快乐！啊，老爸，为什么要解千愁？你有什么忧愁啊？我，老板，来，再喝一杯，谢谢你帮我们家小花的忙。小花虽然没有受过很高的教育，可是呢，她人很善良，而且呢又可爱。我跟你说，我只要看到她好，我就觉得好。你明白吗？明白。你明白就好、啊。<笑>小花，小花。<笑>你看他多可爱啊！啊，老爸，你喝多了啦。伯父啊，你当初为什么会帮他取名为小花？不要问。你问我为什么帮他取名叫做？叫做蒋大树嘛，呃，虽然叫做大树啊，可是呢，我又没有很，呃，很高的志向，也没有很宏伟的成就啊，所以你看，叫大树也不怎么样啊，哎，那我就在想啊，嗯，我要怎么样取一个很好听的名字给我的美丽的女儿啊？告诉你，真巧，那个时候啊，有一首非常流行的民歌哦。一首不够，你还要唱两首，哎呦，谢啦！我唱给你听。<笑>
叫小草，实在是病不消。给我一杯酒，啊、谢谢。<笑>但是啊,啊，这个小草讲小草这多难听啊，对不对？后来我想，小草跟小花都一样啊，啊，所以我就给它取名叫做“哎小花”喽，<笑>好听啊！<笑>来，小花，来敬你。<笑>小花，你要答应爸爸哦，一定不可以爱上不能爱的人哦，好不好啊？爱到不可爱的人？嗯，绝对不要，懂吗？他们，告诉我，你喜不喜欢小花？我拜托你，你跟他叫我好不好？求求你！走啊！老爸，你你在说什么啦？哎呦，大叔啊，你醉了啦！他们啊，我已经没有别人可以拜托了。小花的朋友，我只认识你跟贾四了，我不要小花跟贾四的交往，我要你跟他交往，我求求你，你说你会喜欢小花，你会找不到，快说，你说呀，你说呀，你说你会找不到，你会喜欢小花，我我喜欢小花。我喜欢小花，我会照顾她的。谢谢，谢谢。喂，老爸，大叔啊，老爸，老爸，老爸你脖子上那个东西终于拿掉了，可怜的孩子，受罪了。外婆，安吉，今天的主角不是我，就不要再喊了我了啦。妈，今天是母亲节，我应该要让你开心的。前阵子却让你生气，让你担心，对不起。那天妈情绪不稳定，不应该跟你动手的，妈也跟你道歉。不，是我不应该对你说那么过分的话，我真的很糟糕。我知道你都是为我好，你是全世界最好的妈妈。好了好了，没事就好了。今天是母亲节，我们应该开开心心，对不对啊？来，干杯 ，Cheers！ 外婆、安吉，祝你们两个母亲节快乐！谢谢，谢谢。是了，我看啊，你就不要喜欢那个小花了，跟江蜜结婚多好啊！外婆，不要再提这件事了。哎呀，外婆这辈子啊，就是盼着你早点结婚，早点给我抱孙子。那外婆这辈子就没有遗憾啦。但也有遇到对的人吧。这江蜜不是那个对的人吗？我想，应该不是。